வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸில் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்து நான் முடிச்சுட்டு அதுக்கான வீடியோ லிங்க்கு கே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் சைடில் ஐ கார்டில் தரேன் அதை பார்க்கலன்னா நீங்கள் அதேமாரி பார்த்துட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸைஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா இங்கே எப்படி இருக்கும் இன்டர்வல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ போன எக்ஸைஸில் பேஸ் பண்ண சம்ஸ் எல்லாமே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்டகிரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் அப்படி இருந்தது ஸோ அந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சீன் போட்டிருப்போம் அதில் பர்டிகுலராக என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் என் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஏன் அப்படி மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ மைனஸ் ஒன் இந்த சப்ஜெக்ட் பண்ணால் உனக்கு என்ன ஆயிருக்கும் என் பவர் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ பை ஜீரோன்னு வரும் ஸோ டினாமினேட்டர் ஜீரோவில் போயிடும் இட் ஹாஸ் நோ வேல்யூ அன்டிஃபைண்ட் அதனால் இப்போ என் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னாக என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவரில் இங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா உனக்கு ஒன் பை எக்ஸ் தானே உனக்கு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்று சரியா அப்போது ஒன் பை எக்ஸ் என்டரல் பண்ணால் உனக்கு லாக் எக்ஸ்னு வரும் இதை புரிஞ்சுக்கோ அடுத்து அதுலேயே வந்து எக்ஸ் வந்து சம் டேர்ம்ஸ் உடைய ப்ராடக்டில் எப்படி ஏ எக்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஏ வந்து ஆஸ் யூஷுவல் யூனிட் ரைட் இட் ஆஸ் ஒன் பை ஏ நம்ம இதை வந்து போன எக்ஸைஸ்லேயே பார்த்தோம் சரி அதாவது இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சம்திங் இருந்தது அப்படின்னா யூனிட் ரைட் தட் ஃபைவ் ஆல்சோ இந்த டினாமினேட்டர் சரியா சம்ஸ் போடும்போது ஒன்றும் கிளியராக புரியும் ஜஸ்ட் இப்போ இதை காப்பி பண்ணிக்கோ ஓகேவா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா காப்பி பண்ணிக்கோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் டூவில் இருக்கிற எயிட் சம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த எயிட் சம்ஸில் ஃபோர் சம்ஸ் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாகவும் ரிமைனிங் ஃபோர் சம்ஸ் நான் செகண்ட் வீடியோவாகவும் போடுறேன் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் டூ பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருப்பா ஸ்கொயர் ரூட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது சரியா இங்க வந்து உனக்கு பவர் ஹோல் பவர் டூ அப்படின்னு இருக்கிறதால டேரக்டா உன்னால இன்டர்வல் பண்ண முடியாது வாட் யூ நீட் டு டூ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் யூ ஆர் கோயிங் டு சிம்பிளிஃபை அந்த ஐடென்டிட்டி உனக்கு தெரியும் ஸோ இது எழுதுறேன் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் சரியா இப்போ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது இங்கே என்ன போடுவோம் நீ ஏன்றது எது ரூட் டூ எக்ஸ் அதே மாதிரி இது வந்து உனக்கு பி சரியா ஜஸ்ட் அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணாலே போதும் நான் டேரெக்டாகவே எழுதுறேன் ரூட் டூ எக்ஸ் சரியா உள்ளே தான் இருக்குது ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ரூட் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் டூ எக்ஸ் அதாவது டூ ஏபின்னு போடுறேன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ பி ஸ்கொயர்ன்றது என்னது ஒன் பை ரூட் டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிட்டு உனக்கு வெறும் மணி டூ எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இங்கே இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் சரியா ஒன் பை ரூட் டூ எக்ஸோ இந்த ரூட் டூ எக்ஸை கேன்சல் ஆகிட்டு உனக்கு வெறும் டூ மட்டும் தான் கிடைக்கும் இது நீ ஸ்கொயர் பண்ணாலுமே உனக்கு ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் ரிமைனிங் ஒன் பை டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா இப்போது இந்த டேர்ம் வந்து நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிட்டேன்ல இதை வந்து நீ என்ன பண்ண போகிற இப்போ தனித்தனியாக இன்டர்வல் பண்ண போகிறேன் சரியா ஸோ எல்லா சம்மே வந்து உனக்கு டேரெக்டாக இன்டர்வல் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க நீ சில சம்ஸ் சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் கொஸ்டின் அப்படியே எழுதிட்டு சரியா கொஸ்டின் அப்படியே எழுதிட்டு ரூட் டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னு போடு அதே மாதிரி இங்கேயுமே வந்து இதை டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு போடணும் இப்போ தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் சரியா ஸோ இது டூ காமன் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் தான் சார் வெளில எடுத்துட்டு ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்கா ஸோ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டேம் வந்து மைனஸ் டூவை வெளில எடுத்துட்டு இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படி தானே உனக்கு இருக்கிறது எங்கள் வெறும் கான்ஸ்டன்ட் டேம் மட்டும்தான் அப்போ வெறும் மணி என்ன பண்ணலாம் இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் மட்டும் போடலாம் அடுத்து இங்கேயுமே வந்து உனக்கு இந்த ஒன் பை டூவை வெளில எடுத்துரு சரியா இன்டகிரல் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ தனித்தனியாக பிரிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நீ என்ன பண்ண போகிற இன்டர்வல் பண்ண போகிற அப்போ தான் உனக்கு ஆன்சர்
ஒன் பை எக்ஸை பண்ணால் என்ன வரும்ன்ற டிஃப்ரென்ஸ் உனக்கு புரியணும் எக்ஸை பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அதே நீ ஒய் ஒன் பை எக்ஸை இன்டர்வல் பண்ணால் உனக்கு லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவேன் சரியா இது கிளியர் தானே நெக்ஸ்ட் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்ப்பா இது வந்து எப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அது நியூமரேட்டரில் வந்து உனக்கு ஒரு ட்ரைனா மேல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டினாமேட்டரில் ஒரு சிங்கிள் டேம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நான் எந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னு நல்லா கவனி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேமில் வந்து உனக்கு எக்ஸ் இருக்குது வேரியபிள் இருக்கா ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேம்லேயுமே எக்ஸ் ஸ்கொயரை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறேன் சரியா அப்போ என்ன ஆகும் பாரு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் செகண்ட் டேமில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வெளில வந்ததால் வெறும் ஒன் மட்டும் தான் போடணும் இந்த ப்ளஸ் டூவை அப்படியே வச்சுக்கோ சரியா இப்போ இதை ஃபாதராக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னை நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுன்னு எழுதலாமா எது புரியுதாது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஐடென்டி நான் எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஒன்றுன்றது யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் கேன் பி ஃபர்தர் எக்ஸ்பெண்டட் ஆஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுன்னு எழுதுகிறேன் அந்த ப்ளஸ் டூ அப்படியே வச்சுக்கோ கீழே இருக்கிற இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னையும் அப்படியே வச்சுக்கோ இப்போது உங்கள் ரெண்டு டேம் இருக்க அன்யூமரேட்டரில் இது வரைக்கும் ஒரு டேமு இந்த டூ ஒன்றது ஒரு டேம் ஸோ தனித்தனியாக ஸ்பிட் பண்ணி எழுதாது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தனியாக எழுது அதே மாதிரி இதை வந்து டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு தனியாக எழுது ஏன் தனியாக எழுதுறோம்னா இங்கே பாருந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடும் சரியா இப்போ ரிமைனிங் உனக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கா இதை நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் உனக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் க்யூபு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன்று எக்ஸு இது வந்து உனக்கு டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ உனக்கு இப்படி இருக்கிற இந்த டேமை நான் தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டேன் வெறும் மூணு டேமாக நவ் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டெப் யூ கேன் ஸ்டார்ட் இன்டகிரேட்டிங் ஸோ எப்படி அதோட இன்டகிரல் போட்டு கொஸ்டின் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் இது அப்படியே எழுதிக்கோ சரியா எக்ஸ் க்யூபு அடுத்து சாரி இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும்ல எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு அடுத்து டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று டிஎக்ஸ் இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்ப்பா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் க்யூபு எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் ஒன்னே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா அது கொஞ்சம் மாற்றிக்கோ நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இப்போ தனித்தனியாக இன்டர்வல் பண்ணிக்கோ ஸோ இன்டகிரல் எக்ஸ் க்யூபு டிஎக்ஸு அடுத்து இன்டகிரல் எக்ஸ் ஸ்கொயரு டிஎக்ஸு டூவை தள்ளிடு வெளியில் ரிமைனிங் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று டிஎக்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரேல எந்த அவனுக்கு ஆன்சர் எக்ஸ் க்யூப் இன்டர்வல் பண்ணவனுக்கு என்ன வரும் எக்ஸு ஃபோர் பை ஃபோர்னு வரும் பவரில் ஜஸ்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்பர் அப்படியே கீழே போட்டுரும் அவ்வளோதான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டர்வல் பண்ணால் பவரில் த்ரீ பை த்ரீ இது ஒன் பையில் இருக்குது அப்போ இன்டர்வல் பண்ண என்ன வரும் லாக் ஆஃப் அந்த டேம் வந்து அப்படியே எழுதிக்கும் அவ்வளோதான் எக்ஸ் இருந்தாலும் எக்ஸ் போடணும் இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருந்தால் எக்ஸ் மைனஸ் போடணும் அந்த மாதிரி தான் சப்போஸ் உனக்கு எக்ஸ் கூட வேறு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா நீ அதை வந்து பையில் போட்டுருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படி இருந்ததுன்னா நீ எப்படி எழுதணும் அதை ஒன் பை அதாவது லாகில் சரியா ஒன் பை ஃபைவ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் லாகில் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போடணும் பட் இந்த சம்பளம் ஒன்று எக்ஸ் கூட எதுவும் இல்லை அதனால் நான் டேரெக்டாகவே போட்டுடுறேன் சரியா ப்ளஸ் சி மறந்துடாதப்பா எப்போ நீ வந்து இன்டர்வல் பண்ணாலுமே யூ நீட் டு ஆட் யுவர் கான்ஸ்டன்ட் புரிஞ்சுதா அவ்வளோதான் அந்த கொஸ்டின் ஸோ உனக்கு இன்டகிரல் பார்த்தனா உனக்கு இதுதான் இன்டகிரல் எங்கே இது இது கீழே இருக்குது பற்றியா இதுதான் உனக்கு இன்டகிரல் ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி நீ தனியாக ஸ்பிட் பண்ணுறது மட்டும் தான் உனக்கு கொஞ்சம் வேலையாக இருக்குமே தவிர ஒன்ஸ் இந்த ஸ்டெப்புக்கு நீ வந்துட்டேன்னா அங்கேருந்து நீ டக்டாக இன்டர்வல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் உனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சமயம் உனக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்கும் டேரெக்டாக வந்து இன்டர்வல் பண்ண பா இந்தாப்பா வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துட மாட்டாங்க அதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டர்வல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா ஒரு ஐடியா கிடச்சிது அந்த கொஸ்டின் இல்லை இப்போது நெக்ஸ்ட் இப்போ
இப்போ இதில் ஏக்கு பதிலாக உனக்கு எக்ஸ் இருக்குது பிக்கு பதிலாக டூ இருக்குது சரியா அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணவனுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏபினா டூ இன்ட்டு எக்ஸு டூ எக்ஸு பி ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற இந்த டேர்மு மட்டும் ஐ கேன் ரீரைட் ஆஸ் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதுகிறேன் அப்புறம் இதை தனியாக பிரிச்சிடுறேன் மைனஸ் எயிட்டு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவை தனியாக பிரிச்சிடுறேன் இது ஃப்ராக்ஷனு தனி தனியாக நான் எழுதுகிறேன் டினாமினேட்டரை டினாமினேட்டர் வந்து இதுக்கு தனியாக எழுதுகிறேன் இதுக்கு தனியாக எழுதுகிறேன் இப்போ இங்கே பாரு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவும் உனக்கு கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறத மட்டும் எடுத்து எழுது அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயரு இது டூ எக்ஸு இங்கே ஃபோரு இது வந்து எயிட்டு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அவ்வளோதான்ப்பா நீ டேரெக்டாகவே இன்டர்வல் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்டகரல் எக்ஸ் க்யூப் கொஸ்டினை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிக்கோ டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் இதை மொத்தம் அப்படி எழுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிஎக்ஸ் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரைக்கும் நான் டேரெக்ட் ஆன்சர் தான் தர போகிறேன் நான் வந்து ஸ்பிட் பண்ண போகிறதில்ல நீ ஸ்பிட் பண்ணாதான் நீ ஸ்பிட் பண்ணி ஒரு ஸ்டெப் எழுதிக்கோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டர்வல் பண்ணவனுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் க்யூபு பை த்ரீ வருமா அடுத்து டூ வச்சுக்கோ எக்ஸ் இன்டர்வல் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ வரும் ஃபோர் இன்டர்வல் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் சரியா கான்ஸ்டன்ட் எப்போ இன்டர்வல் பண்ணாலும் கூட வந்து ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கோ இது வந்து ஒன் பையில் இருக்குது அப்போ எப்படி எழுதணும் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதணும் மைனஸ்ன்றது இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது சரியா ப்ளஸ் சி இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்தால் எழுத போகிறேன் ஏன்னா இந்த டூ அண்ட் டூவும் எனக்கு கேன்சல் ஆகும் அதனால் அந்த இன்னொரு ஸ்டெப் அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸு க்யூபு பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு சரியா இந்த கொஷினுமே டிக்டோ போன சம் மாதிரி தான் நீ இங்கே பாரு இப்போ இதை வந்து இன்னும் இன்டர்வல் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஐடென்டிட்டி மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி தனித்தனியாக ஸ்பிட் பண்ணி இந்த டேமை கொண்டு வரேன் சரியா எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஒரு டிஃப்ரெண்டை தவிர இன்டர்வல் வந்துட்டு உனக்கு சிம்பிள் தான் புரிஞ்சுதாப்பா இந்த கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா இது கிளியர் தானே இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பார்த்தனா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்ட மூணு சம்முக்கு கம்ப்ளீட்டான டிஃப்ரெண்ட்டான சம்பா ஏன் அப்படின்னா உனக்கு மேலே வந்து நீ என்ன பண்ணாலுமே உனக்கு இது கேன் கேன்சல் ஆகாது சரியா இது வந்து நீ மாடிஃபை பண்ணுவோம்ல யூஸ்வலாக நம்ம ஐடென்டிட்டிலாம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி பட் இங்கே வந்து பண்ண முடியாது என்ன பண்ண போகிறேன்னா டேரெக்டாகவே ஐ எம் கோயிங் டு டிவைட் திஸ் சரியா நீ ஜென்ரலாக டிவைட் பண்ணுவோம்ல எப்படி பண்ணுவோம் நம்ம எக்ஸு க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஆர்டினரி டிவைட் பண்ணுற மாதிரியே பண்ண சரியா பண்ணிவிட்டு உன்னுடைய கோஷன்ட்டு அண்டு ரிமைண்டரை கண்டுபிடிச்சிக்கோ ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் க்யூப் இருக்கா இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ நான் எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் க்யூப் வரும் எக்ஸு ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணால் வரும் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் க்யூபு எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதா ஆர்டினரி நம்ம வந்து இதை டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்கொயர் ரூட்டில் கூட போட்டிருப்போம்ல ஸோ அதே தான் இங்கேயும் ஜிசிட்லாம் கண்டுபிடித்து டிவிஷன்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஸோ அப்போது செப்ரேட் பண்ணலாமா ஸோ இது மைனஸ் பண்ணிக்கும் மைனஸ் பண்ணால் இது வரைக்கும் போல் இது கேன்சல் ஆகிடுவார் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் என்ன மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போது ஒரு டேமை கொண்டு வா சரியா இப்போது இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ நீ அதே மைனஸ் டூ தான் போடணும் இங்கே எக்ஸு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போது நான் வந்து ஒரு எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் நீ இதை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த டேம் வரும்னு பார்க்கணும் புரியுதா எக்ஸை எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸால் ஸோ அப்போ மைனஸ் டூ எக்ஸ் இது அப்படியே தான் வரும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் செகண்ட் டேமே மல்டிப்ளை பண்ண டூ ஃபைவ் சார் டென்னு பட் இது மைனஸில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டென் எக்ஸ் அப்படின்னு போடுவேன் இப்போ இது ப்ளஸ் ஆகும் மைனஸ் பண்ணும்போது சிம்பிள் மாறும்ல ஸோ இது ப்ளஸ் இது கேன்சல் ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் உனக்கு டென் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் கிரேட்டர் நம்பர் பாசிட்டிவ் அடுத்து லெவன் கொண்டு வா இப்போ எக்ஸை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸாக மாறும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ த்ரீ இன்ட் எக்ஸு த்ரீ எக்ஸு த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன்
ரிமைண்டர் பை டிவைசர் சரியா அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நீ இன்டர்வல் பண்ண போகிற எழுதிக்கோ கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் எழுது எக்ஸ் க்யூபு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து தனித்தனியாக எழுதிக்கோ அதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இது வந்து நான் இப்படி எழுதுகிறேன் மைனஸ் அப்படியே வெளில போட்டுட்டு இப்படி எழுதுகிறேன் டிஎக்ஸ் சரியா இப்போ பண்ண போய் இன்டர்வல் பண்ண எக்ஸ் ஸ்கொயரை பண்ணால் எக்ஸு க்யூபு பை த்ரீ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரை பண்ணால் என்ன வரும் உனக்கு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரை பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ வருமா அந்த டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆகும் போன சம் மாதிரி தான் அப்போது விரும்பினே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னே போடு த்ரீயை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் இது பையில் இருக்குது அதனால் எப்படி எழுதணும் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு போடணும் அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு வந்து உனக்கு போன எக்ஸைஸில் பண்ண அதே தான் நம்ம இந்த எக்ஸைஸில் நீ நியூவாக போகிறது எது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த லாகை வச்சு போகிறது மட்டும் தான் உனக்கு புதுசு மற்ற எல்லாமே சேம் தான் புரியுதாப்பா இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பாருப்பா ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சம்ஸ் போட்ட வீடியோக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் சைடில் ஐ கார்டில் தரேன் அதை பார்க்கலனா அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியா இப்போது இந்த கொஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க வி நீட் டு யூஸ் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் சரியா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட்னா என்னென்னா யூ நீட் டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் திஸ் டினாமினேட்டரை நீ தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஏ பை பி பை அப்படின்னு பண்ணணும் நான் ஜஸ்ட் சொல்லித்தரேன் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதை ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த்லேயே படிச்சிருக்கோம் இருந்தாலுமே நீ புதுசாக பார்க்குறனாலுமே உனக்கு இது புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுப்பேன் சரியா ஸோ எப்படி எழுதுறேன் நல்லா கவனி இந்த த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவை வந்து எதுவுமே பண்ணாத நியூமரேட்டரில் நீ என்ன பண்ணணும்னா உன்னோட டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குது ரெண்டு டேம் இருக்கா ஸோ இதை வந்து ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னும் இங்கே b பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ சாரி எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கோ புரியுதா ஸ்லிட் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு டேமுமே வந்து உனக்கு பவர் வந்து ஒன்னில் தான் இருக்குது இங்கேயோ ஒன் தான் இங்கேயோ ஒன் தான் அதனால் வெறும் ஏ பை பி பைன்னு போடுறேன் அடுத்தடுத்த சம்மில் வந்து இது உனக்கு மாறும் சரியா இப்போது க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண இங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண உனக்கு என்ன வரும் ஏ டைம்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இதை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் பி டைம்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் டினாமினர் டினாமினர் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ லிஃப்ட்லேயும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு உன்னுடைய நியூமரேட்டர் அப்படியே போட்டுக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்ட்டு புரியுதா இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இதில் எக்ஸுடைய வேல்யூ வந்து நீ என்னென்ன தேவையோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் யுவர் ஏ வேல்யூ அண்ட் பி வேல்யூ சரியா இப்போ நல்லா கவனி இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒனில் நான் வந்து x வந்து த்ரீ போகிறேன்னு வச்சுக்கோ என்ன ஆகும் எக்ஸ் த்ரீ போட்டால் இது வந்து உனக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஏ டேம் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்படி தானே அப்போ பி டேம் என்ன வரும் உனக்கு த்ரீ மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ விச் இம்ப்ளேஸ் என்ன கிடைக்கும் உனக்கு த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் தான் ஸோ பியுடைய வேல்யூ வந்து த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் கிடைக்கும் புரியுதாப்பா எனக்கு தேவை ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ இப்போ அதே மாதிரி எனக்கு இந்த பி டேம் ஜீரோ ஆகணும்னா என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு இது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இது சப்ஸ்டியூட் டூ அப்போ இங்கே என்ன வரும் உனக்கு ஏ ஆஃப் டூ மைனஸ் த்ரீ பி வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே என்ன வரும் த்ரீ ஆஃப் டூ ப்ளஸ் டூ இது என்ன ஏ ஆஃப் டூ மைனஸ் த்ரீன்றது மைனஸ் ஏவா ஈக்குவல் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட்னு வரும் விச் இம்ப்ளைஸ் ஏ வேல்யூ வந்து மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் ஏ தான்ப்பா எயிட்டு ஸோ ஏ வேல்யூ வந்து உனக்கு மைனஸ் எயிட்டு இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ அப்படியே தூக்கி இதில் போட்டு சரியா அப்போ என்ன எழுதலாம் நான் நான் டேரெக்டாக எழுதிடுறேன் இன்டர்வல் கூட எழுதுக்கோ இல்லை நான் டேரெக்டாக கூட எழுதிடுறோம் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அது அப்படியே காப்பி பண்ணு கொஸ்டினை கொஸ்டினை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் எயிட் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கே பிக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ லெவன் ஸோ லெவன் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்டில் இருக்கிற உன்னுடைய ஃப்ராக்ஷனை நீ தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிட்ட இப்போ இதை தான் வந்து நீ இன்டர்வல் பண்ண போகிற புரியுதா நீ இங்கேருந்து இதை கொண்டு வர பற்றியா இதுக்கான நேம் தான் வந
x மைனஸ் டூ அதாவது ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது அப்படி தானே அப்போ இது இன்டர்வல் பண்ணால் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு வருமா அதே மாதிரி லெவன் அப்படியே வச்சுக்கோ இந்த இன்டர்வல் பண்ணால் உனக்கு லாக் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் இல்லை இப்போ பாசிட்டிவ் டேம் ஃபஸ்ட்டில் வரணும்னு சொல்லிட்டு உங்கள் டீச்சர் வந்து இது இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் எழுதுவாங்க இந்த லெவன் ஃபஸ்ட்டில் போட்டு மைனஸ் எயிட்டு செகண்டில் போட்டு எழுதினாலும் எழுதுவாங்க அதுவுமே கரெக்டு தான் பட் நீ இப்படியே விட்டாலுமே தப்பு கிடையாது புரிஞ்சுதாப்பா அவ்வளோதான் அதாவது உனக்கு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் ஆச்சு தவிர இன்டர்வல் நீ ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டுடலாம் சரியா நம்ம அதானே பார்த்தோம் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டர்வல் பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு லாக் எக்ஸுன்னு போட்டாலும் அதுதான் அதாவது நீங்கள் திருப்பி திருப்பி அப்படியே அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மைனஸ் எயிட்டுன்றது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூவை ரைட் இட் ஆஸ் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அது மாதிரி லெவன் அப்படியே வச்சுட்டு ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயை ரைட் இட் ஆஸ் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு புரிஞ்சுதாப்பா ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் ஒரு ஐடியா கிடச்சிதா இதே தான் நம்ம அடுத்து வர சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த்லேயுமே பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இப்போது சிக்ஸ்த்து பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் பார்ப்பா இதுவுமே நம்ம வந்து போன சம் போட்ட மாதிரி பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டேம் வந்து உனக்கு ஸ்கொயரில் இருக்குது சரியா அப்போ இதை எப்படின்னு எழுதணுன்னா ஃபஸ்ட்டு எழுதும்போது ஏ பை இந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எழுதிக்கோ ஓகேவா ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அடுத்து பி பை x ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு இருக்குல்ல இதை நீ தனியாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு ஒன்று எழுதணும் அடுத்து செப்பரேட்டாக சி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு ஒன்று எழுதணும் புரியுதா இதுதான் ரூல் உனக்கு இங்கே ஸ்கொயர் எத்தனை இருக்குது கீழே எத்தனை டேம் இருக்குது உனக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அகைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ டோட்டலாக வந்து உனக்கு எத்தனை பவர் இருக்குது த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்போ நீ த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணோம் ஸோ ஏ தனியாக பி தனியாக அண்ட் தென் சி தனியாக இந்த மாதிரி தான் போடணும் இப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயரையும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயும் நீ வந்து எல்சிஎம்மாக எடுக்கிற அப்படின்னா உனக்கு எது எதுலாம் வரும் ஏ கூட ஏ கூட எது எழுதுவேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தான் இருக்குது அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் போடணும் அடுத்து பி கூட என்ன எழுதுவோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயும் இன்னும் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னும் எழுதணும் புரியுதாப்பா அதாவது நான் டோட்டலாக இந்த த்ரீ டேம்லேயுமே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயரையும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயும் எல்சிஎம்மாக எடுக்கிறேன் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் என்ன டினாமினேட் இருக்கோ அதை நீ எடுக்கிறேன் எல்சிஎம்மா அதுதான் கான்செப்ட்டு அப்போது ஏ கூட உங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ எது இல்லை இது இல்லை அதனால் அதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி பி கூட எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ இன்னும் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னையும் இன்னொரு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் தென் சி கூட எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இல்லை ஸோ அதை நான் வந்து சாரி சி இங்கே போட்டுக்கோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டுக்கோ ஈக்குவல் டு இந்த நியூமரேட்டர் அப்படி எழுது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ போன சம்பளம் எப்படி நீ வந்து வேரியபிள்ஸ் கேன்சல் ஆகிறதுக்காக டூ அப்படின்ற வேல்யூவோ இல்லை த்ரீ என்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் அதே மாதிரி இங்கேயுமே வந்து உன்னுடைய டார்கெட்டு ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதுக்கு நீ என்ன ஒன்றா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சரியா இப்போது பிலியும் சிலியுமே எதுவும் உனக்கு காமனாக இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்றது காமனாக இருக்கா அப்போது நான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் புரியுதா இந்த என்டையர் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஈக்குவேஷனில் நான் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும் இது வந்து இந்த இடத்துல த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இது பி டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோ அதே மாதிரி சி டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் உனக்கு என்ன இருக்குது ஏல என்ன எழுதலாம் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பேரில் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜீரோ ஆகிட்டாங்க ரைட் சைடில் அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ ஃபோர் டைம்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் டூ டைம்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் ஏ டைம்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன சிக்ஸ்டீனா இது என்ன வரும் ஃபோர் நைனு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் வரும் ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் சாரி இது ஏ வாது ஒரு ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறேன் ஸோ ஏ டைம் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்தால் என்ன வரும்
டூ ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ இது என்ன வரும் சி டைம்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்குமா இது ஃபோரு இது மைனஸ் டூ இது ப்ளஸ் சிக்ஸ் இந்த மைனஸ் எங்கே சார் போச்சுன்னு கேட்காத மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது உனக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் தான் ஸோ இது என்ன வருது உனக்கு சி ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் டூ 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 ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட் வரும் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் எயிட் பை மைனஸ் ஃபோரு மைனஸ் டூ வருது ஸோ சி வேல்யூ வந்து எனக்கு டூ கிடச்சா சி ஸோ ஏ வேல்யூ த்ரீப்பா சி வேல்யூ டூ இப்போ அடுத்து எனக்கு என்ன வேணும்னா பி வேல்யூ வேணும் சரியா பியுடைய வேல்யூ வேணும் பி வேல்யூ வேணும்னா நான் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுறேன் பாரு எக்ஸ் ஜஸ்ட்டு ஜீரோன்னு போடுறேன் நான் எங்கேயே போடுறேன் நீ எழுதும்போது ஒன் பை ஒன் எழுது காப்பி பண்ணும்போது ஒன் பை ஒன் எழுது நான் ஒரே ஸ்க்ரீனில் போட்டால் உனக்கு புரியுன்றதால தான் நான் போடுறேன் எக்ஸ் வேல்யூ நான் ஜீரோ போட்டால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஏ வேல்யூ ஒன் ஸ்கொயர் அதாவது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நான் ஜீரோ போட்டேன்னா என்ன வரும் நல்லா பாரு இந்த இடத்துல ஜீரோ போட்டால் மைனஸ் த்ரீ வரும் இங்கே ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் வரும் சிக்குமே வந்து மைனஸ் த்ரீ வரும் ரைட் சைடில் உனக்கு இதுவும் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோனா வெறும் சிக்ஸ் மட்டும் தான் வரும் இது வரைக்கும் உனக்கு புரிஞ்சிடுச்சா இப்போ இதில் ஆல்ரெடி நமக்கு ஏ வேல்யூ சி வேல்யூ தெரியுமா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏ வேல்யூ என்ன த்ரீ இது வந்து உனக்கு மைனஸ் த்ரீ பி தானே இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு பி மைனஸ் த்ரீ பி இங்கே சிக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணு சாரி மைனஸ் டூ தானே ஓகே இங்கே பாரு மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகுமா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் சி சாரி த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன் வரும் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ண பார்ப்போம் டக் டக்னு குயிக்காக இது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் மைனஸ் த்ரீ ஆகுமா ஸோ அப்போ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ வெறும் ஒன் தான் கிடைக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் என்ன சார் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறீங்கன்னு கேட்காத உனக்கு என்ன வேல்யூ வேணும் டுவெல்த் வந்துட்டேன் சரியா ஸோ உனக்கு பி வேல்யூ வேணும்னா டக் டக்னு எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் ஸோ உனக்கு இப்போது ஏ வேல்யூ த்ரீ பி வேல்யூ ஒன்று சி வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ கிடச்சாச்சு இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதுன பற்றியா இதில் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இங்கே மேலே இருக்குது பாரு இதில் வந்து நீ என்ன பண்ணிடணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ உன்னோடய கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு எழுது அகைன் ஓகே உன்னோடய கொஸ்டின் என்ன ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் சாரி எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போட்டால் ஏ பைன்னு போட்டியா ஏ வேல்யூ உனக்கு என்ன வந்தது இப்போது த்ரீ வந்தது ஸோ த்ரீ பை x மைனஸ் த்ரீ அடுத்து பியுடைய வேல்யூ ஒன் தான் கிடச்சிது ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து சியுடைய வேல்யூ மைனஸ் டூ கிடச்சது இல்லை அந்த மைனஸ் நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இப்படி இருக்கிற டேமை இந்த மாதிரி நான் தனித்தனியாக ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றிட்டேன் இதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அஞ்சு நிமிஷமா சரியா இங்கே இருந்து உனக்கு இன்டர்வல் நம்ம பண்ணுறது ஈஸி தான் ஸோ இன்டர்வல் எழுதிக்கோ இன்டர்வல் கொஸ்டின் அப்படியே மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை x ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதுக்கு இன்டர்வல் பண்ணு த்ரீ பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ நான் தனித்தனியாக எழுதிடுறேன் இப்போவே அகேன் இதுவுமே ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இப்போ இதில் பாரு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்மே வந்து உனக்கு லாக் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் டேர்மும் நீ லாக் அப்ளை பண்ண முடியாது ஏன் ஏன்னா இது பவரில் இருக்குல்ல இங்கே பாரு ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ என்ன வரும் இது மேலே வந்தால் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ அந்த மெத்தடில் தான் நீ வந்து இன்டர்வல் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் த்ரீ லாக் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு எழுதிடலாம் புரியுதா த்ரீ வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துட்டுனா உனக்கு வெறும் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் அதை நீ இன்டர்வல் பண்ணால் லாக் போட்டுருவார் அதே மாதிரி இங்கேயுமே வந்து உனக்கு சிம்பிளாக லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தான் கிடைக்கும் இப்போது இந்த டூ அப்படியே வச்சுக்கோ சரியாக நல்லா கவனி இந்த டூ அப்படியே வச்சுக்கோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு இருக்குல்ல இட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் டூவா அப்போ மைனஸ் டூனா எப்படி வரும் உனக்கு மேலே ஒன்று ஆட் பண்ணும் கீழே அப்படியே போடணும் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்
இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பாருப்பா இதுவுமே வந்து பாஸ்டிவ் டூ சம்ஸ் மாதிரி தான் ஆனால் நம்ம எழுத போகிறத கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எழுத போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா உன்னோடய டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் போன கொஸ்டினில் டினாமினேட்டரில் ஹோல் ஸ்கொயர் இருந்தது அதனால் நீ தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ண பின்னு ஒன்று ஏ சி அப்படி தனித்தனியாக பண்ணோம் சரியா ஏ பி சின்னு இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நீ ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னே போட்டுக்கோ இதை நீ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு தான் எழுதணும் புரியுதா ஏன்னா உன்னோடய டேம் வந்து உள்ள ஸ்கொயரில் இருக்குது இது தான் ப்ரொசீஜர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அதாவது ஃபிஃப்த் கொஸ்டினில் தனித்தனியாக உனக்கு பைனாமியல் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஏ பை பி பைன்னு போட்டேன் போன கொஸ்டினில் உனக்கு ஒரு டேம் அகைன் அலாங் வித் த ஸ்கொயர் டேம்னு ஒன்று இருந்தது அதனால் ஏ பை பி பை சி பைன்னு போட்டேன் இங்கே உனக்கு ஸ்கொயர் உள்ளே இருக்கிறதால யூ நீட் டு டூ லைக் திஸ் இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் இது ரெண்டு தீனியை வந்து எல்சிஎம் எடுத்தால் ஏ கூட எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் அண்ட் தென் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டுகெதராக இது கூட வந்து உன்னுடைய எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் இந்த நியூமரேட்டரை எழுதிக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற நியூமரேட்டரை இப்போ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ அண்ட் சி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் உனக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுன்னா எனக்கு இது ஜீரோ ஆகணும் இது எப்போ ஜீரோ ஆகும் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஒன் போட்டேன்னா எனக்கு இந்த என்டையர் டேர்மு ஜீரோ ஆகிடும் சரியா அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் ஒன்னு போடு அப்போ என்ன வரும் ஏ வேல்யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இவங்க வந்து உனக்கு ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடுவாங்க இதில் வந்து அப்படியே ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கும் புரியுதாப்பா ஸோ நீ என்ன பண்ணால் உனக்கு ஜீரோ ஆகும் என்ன பண்ணால் உனக்கு வேரியபிள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீ தான் வந்து கஸ் பண்ணணும் இது பார்த்தாலே உனக்கு தெரிஞ்சிடும் மோஸ்ட்லி இப்போ இங்கே என்ன வரும் உனக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் வருமா இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன இருக்கும் த்ரீ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் ஸோ ஏ ஆஃப் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் வருது ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஒன்று தான் ஒன்று உன்னுடைய ஆன்சர் புரியுதாப்பா ஏ ஈக்குவல் டு என்ன போட்டிருக்கேன் ஒன் போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்து எனக்கு இந்த பி வந்து கேன்சல் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு பி போயிடும் அப்படி தானே ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணு ஆனால் ஏ வேல்யூ கிடைக்கும் நமக்கு ஏ இங்கே இருக்கிறதால நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போது இந்த இடத்துல என்ன வரும் உனக்கு எக்ஸு ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா ஃபைவ் ஏ வருமா ஸோ ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் சி இது தான் ஜீரோ உனக்கு அப்போது ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வரும் ரைட் சைடில் த்ரீயுமே ஜீரோ ஆகிடும் டூவுமே ஜீரோ ஆகிடும் வெறும் ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்கும் புரியுதா நல்லா கவனித்து போடு நான் வேகமாக சொன்னால் கூட ஓகே நோ ப்ராப்ளம் கவனித்து போடு எக்ஸு இந்த இடத்துல ஜீரோ போட்டால் உனக்கு வெறும் ஃபைவ் ஏ மட்டும் இருக்கும் அதேமாதிரி பி வந்து ஜீரோ போட்டதால் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் ஆனால் சி கூட எது இருக்கும் இந்த ஜீரோ மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போது சி ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று ரைட் சைட்லேயுமே த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இது வெறும் ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்கும் புரியுதாப்பா இப்போ இதில் ஆல்ரெடி நமக்கு ஏ உடைய வேல்யூ தெரியும் ஸோ ஃபைவ் மட்டும் தான் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு ஃபைவா ஐயோ ஜீரோ வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு பாயிங்க சியுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்படி தானே ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ தானே ஃபைவ் இல்லைன்னா நீ மாற்றி கூட எழுதலாம் ஸோ என்ன வரும் உனக்கு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ ஜீரோ புரியுதா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீ இப்போ என்ன வேணால் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா உனக்கு ஏ வேல்யூ கிடச்சாச்சு சி வேல்யூவும் கிடச்சாச்சு உனக்கு பி வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா நீ என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம சாய்ஸ் தான் இந்த இடப்பட பொறுத்திருக்கோம் ஏன்னா உனக்கு ஆல்ரெடி ஏ வேல்யூ சி வேல்யூ இருந்தாலும் அதை நீ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பி வேல்யூ வந்து நீ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து டூ எடுத்துருன்னு வச்சுக்கோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன் ஒன்னுன்னு போடுறேன் சரியா அப்போ ஏ கூட என்ன வரும் உனக்கு ஏ கூட என்ன வரும் டூ போட்டிருக்கேன் ஸோ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் போட்டிருக்கேன் அண்ட் தென் இங்கே டூ பி வருமா டூ பி சி வந்து உனக்கு ஜீரோ ஆகிடுச்சு டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 டைம்ஸ் டூ ஸ்கொயர் டூ டைம்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ தனித்தனியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்போ உன்னுடைய பி வேல்யூமே நீ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன்
அப்போ டேரெக்டாகவே நீ வந்து எழுதிடலாம் ஸோ உன்னுடைய கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கோ என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் நீ ஜஸ்ட் அப்படியே காப்பி பண்ண வேண்டியதா வேறு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை போட்டோமா ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அடுத்து வந்து பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு போட்டிருப்போம் பி வந்து என்ன வந்தது உனக்கு டூ வந்தது டூ எக்ஸு ப்ளஸ் சி ஜீரோன்றதால் எழுத வேண்டாம் கீழே டினாமீட்டரில் உனக்கு என்ன இருந்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ இதை இன்டர்வல் பண்ணாலே போதும் ஸோ இதை வந்து அப்படியே எழுதிக்கோ இந்த டேம் அப்படியே எழுதிட்டு டிஎக்ஸ் போட்டுக்கோ இங்கே வந்து அப்படியே டேரெக்டாக தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கோ டிஎக்ஸ் அதே மாதிரி இன்டர்கல் டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு போடணும் புரிஞ்சுதாப்பா ஆனால் இங்கே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த டேமை நீ தனியாக இன்டர்கல் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் புரியுதா இந்த டேம் வந்து நீ தனியாக இன்டர்வல் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ இன்டர்வல் டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா இப்போ உனக்கு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டர்வல் பண்ண உனக்கு என்ன வரும் டூ எக்ஸ் வருமா சொல்கிறது புரியுதா அதாவது நான் தனியாக அங்கே எழுதுகிறேன் பாரு இன்டர்கல் டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்றது உனக்கு யூஸ்வலாக வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல இன்டர்வல் வேரியபிள் வந்து டினாமீட்டரில் மட்டும் இருக்குன்னா நீ பண்ணிடலாம் இங்கே நியூமரேட்டர்லேயும் இருக்குது டினாமீட்டர்லேயும் இருக்குது ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா இன்டர்கல் உன்னுடைய டினாமினேட்டரை வந்து நீ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உனக்கு மேலே இருக்குது கிடைக்குமா புரியுதா டினாமினேட் டிஃப்ரென்ஷியேட் நாட் இன்டர்வல் டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உனக்கு மேலே இருக்குது கிடைக்கும் ஸோ இந்த டூ எக்ஸை வந்து ஐ எம் ரைட்டிங் இட் ஆஸ் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னு பாரு டூ எக்ஸை நான் எப்படி எழுதுறேன்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் தி டினாமினேட்டர் அப்படின்னு எழுதுறேன் இட் இஸ் நத்திங் பட் உன்னுடைய லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் புரியுதா இப்போ இதை எடுத்து அப்படி நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இன்டர்வல் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது இன்டர்வல் பண்ணால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் லாக் ஆஃப் வெறும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் கிடைக்கும் அப்படி தானே செகண்டில் இருக்கிறது இன்டர்வல் பண்ணால் உனக்கு இது கிடச்சாச்சு அதாவது லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் கிடச்சாச்சு ப்ளஸ் சி அப்படின்னு போட்டு விட்டுரு அவ்வளோதான்ப்பா முடிஞ்சது இப்போ இனிமேல் சில பேர் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ரெண்டுமே அடிஷனில் இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணியும் போடுவாங்க அப்படியுமே நீ போடலாம் இல்லை நீ இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணாலுமே உனக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தான் தப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ கிளியர் தானே இது இது வந்து அகெயின் சொல்கிற இந்த தனி இது மட்டும் இன்டர்வல் நீ தனியாக பண்ணுற ஏன்னா உனக்கு நியூ மெட்டில் ஒரு வேரியபிள் இருக்கிறதால திஸ் கேன் பி ஃபர்தர் ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் தி டினாமினேட்டர் சரியா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டின் செவன்த்து ஐ ஹோப் யூ காப்பிட் திஸ் ஜஸ்ட் நீ காப்பி பண்ணிட்டே வா நான் போட போட அப்போ தான் உனக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட் இப்போது இந்த எக்ஸைஸ் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாருப்பா இது வந்து போன கொஸ்டின் மாதிரிலாம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாகவே இருக்கும் இதே மாதிரியான கொஸ்டின் வந்து நம்ம டூ பாயிண்ட் ஒன்லேயும் கடைசியில் போட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா அதாவது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் சரியா ஸோ அது வீடியோ நீ பார்க்கலனால நோ ப்ராப்ளம் இங்கே நான் சொல்லும் போதும் உனக்கு புரிஞ்சிடும் சரியா இப்போ என்ன எப்படி தரேன் பாரு சொல்யூஷன் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுலேருந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணதை இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் த சைட்ஸ் அப்படி தானே இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போ இன்டர்வல் பண்ணு இன்டகிரல் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போது இன்டகிரல் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன் இன்டர்வல் பண்ண என்ன வரும் உனக்கு வெறும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஒன் பை எக்ஸை பண்ணால் நம்ம ரிப்பீட் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு போட்டுரு சரியா இப்போது கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாரு இங்கே ஒரு வேல்யூ அதாவது எஃப் ஆஃப் ஒன்னுடைய வேல்யூ வந்து பை பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் ஜஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணு எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் லாக் ஒன் ப்ளஸ் சியா எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து எவ்வளோப்பா பை பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஒன்னுடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா ஜீரோ நீ ஒன்றா இங்கே எழுதிக்கோ லாக் ஒன்னுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோன
बाय